আসসালামু আলাইকুম সাকিবুল সাফান জরি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত ইলাস্ট্রেটর বাংলা টিউটোরিয়াল পার্ট থ্রিতে আজ দেখাবো কীভাবে সিলেকশন টুল নিয়ে কাজ করতে হয় আর তার আগে বলে রাখি আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন সেখানে হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সাবস্ক্রাইব করে পাঠিয়ে থাকেন বেঙ্গল রেডি পাঠিয়ে দেবেন আর যারা আমাদের গ্রুপটা জয়েন হয়ে থাকেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে থেকে গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন তো ধরুন শুরু করা যাক তো ফার্স্ট ইলাস্ট্রেটটা ওপেন করবো তো ইলাস্ট্রেটারের এই আর্ট বোর্ড নেওয়া এবং ডিটেলস ইন্টারভিউ সম্পর্কে জানতে আমাদের আগের পার্টগুলো দেখে আসবেন সেটা দেখতে আই বাটনে ক্লিক করবেন অথবা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টটা চেক করবেন আর তো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে সিলেকশন টুল নিয়ে কাজ করতে হয় আসলে সিলেকশন টুলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল আর এই ইলাস্ট্রো সফটওয়্যার দিয়ে সাধারণত আমরা ভিক্টোর রিলেটেড কাজ করে থাকি তো ভিক্টোর এবং রাস্টার সম্পর্কে একটু আলোচনা করবো আপনাদের মাঝে আর ইলাস্ট্রেটার দিয়ে সবসময় প্রিন্ট রিলেটেড কাজ করা হয় এটা আমি এর আগেও বলেছি আবার বলছি অর্থাৎ যত রকমের লোগো ব্যানার বসিউর ফ্লায়ার যত রকমের ডিজাইন আছে প্রত্যেকটা ডিজাইন আমরা ইলাস্ট্রেটার দিয়ে করবো আর ফটোশপটা হলো ফটো এডিটিং কাজ রিলেটেড কাজ করে থাকে তো যত রকম ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনগুলো আমরা ইলাস্ট্রেটার দিয়ে করবো আচ্ছা তো এখন আমি ভিস্টার ভিক্টোর এবং রাস্টারের মধ্যে পার্থক্য দেখাবো তো ভিক্টোর হলো ইলাস্ট্রেটার দিয়ে করতে হয় এবং রাস্টারটা আমি এখানে একটা কালার দিব আমি একটি কালার দিলাম তো আমি একটাকে কপি করলাম তো এই দ্বিতীয়টাকে আমি রাস্টার করব তো আমি রাস্টারাইজ দিয়ে আমি ওকে দিলাম এবার ইস ভিক্টোর এবং রাস্টারের মধ্যে পার্থক্য দেখাবো দেখুন আমি এটাকে জুম করব জুম করলে দেখুন আমি এই স্টকটা কমাই দিই তাহলে ভালো হবে স্টকটা আমি অফ করে দিই আচ্ছা দেখুন দেখুন আমি জুম করলে কিন্তু এটা ফেটে যাচ্ছে দেখছেন এই জুম করলে কিন্তু ফেটে যাচ্ছে কিন্তু দূর দূর থেকে কিন্তু ততটা বোঝা যাচ্ছে না দেখুন দুই দুইটা কিন্তু সমান মনে হচ্ছে আমি ভিক্টোরটাকে যতই জুম করব এটা ফাটবে না তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ভিক্টোর এবং রাস্টারের মধ্যে পার্থক্যটা কি রাস্টার ফাইলটা হলো আসলে ফটোশপে তৈরি করা হয় এবং ফটোশপে যা ডিজাইন করব বা যাই করি না কেন সেটা রাস্টার ফাইল হবে এবং ইলাস্টারে যাই ডিজাইন করব সেটা হলো ভিক্টোর ফাইল হবে তাহলে আমরা যত রকম ডিজাইন আছে যাতে আমাদের বড় করলেও প্রবলেম না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইলাস্ট্রেটার দিয়ে সেই ডিজাইনগুলো করব তখন যত জুম করি ঠিক আছে তো আসলে বুঝতে পারছেন যে কীভাবে রাস্টার এবং ভিক্টোর কাজ করে থাকে তো আমি এটাকে আমি ডিলিট করে দেব তো আমাদের কাজটা হলো আজকে সিলেকশন টুল তো এখানে আমি মাউস পয়েন্টার রাখলে দেখুন আসবে সিলেকশন টুল তো আমরা সিলেকশন টুল নিয়ে আজকে কাজ দেখাবো তো সিলেকশন টুলের অনেক কাজ আছে তো আমি এখন এখান থেকে একটি অবজেক্ট নিব আসলে অবজেক্টটা কি এটা একটা প্রশ্ন তো অবজেক্টটা হলো আমরা এই আর্ট বোর্ডে অথবা আর্ট বোর্ডে আমাদের ফটোশপে আর্ট বোর্ডের বাইরে কাজ করা যেত না কিন্তু ইলাস্ট্রেটার আর্ট বোর্ড বাইরেও কাজ করা যায় আমি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবো তো আমরা আর্ট বোর্ড অথবা আর্ট বোর্ডের বাইরে যে কাজগুলো করব সেটা হলো সেগুলোকে আমরা অবজেক্ট বলবো তো আমি একটু জুম করি আচ্ছা তো বিস্তারিত অনেকভাবে দেখাবো আস্তে আস্তে তো এখন এই যে আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এই অবজেক্টটাকে আমি সিলেকশন করব সিলেকশন না করলে আমি এটা কিন্তু মুভ করতে পারবো না তো এখানে আমি সিলেকশন টুলটা দিয়ে সিলেক্ট করব চাইলে আমি কিবোর্ড থেকে শর্টকাট ভিজ প্রেস করলেও আমাদের সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করব দেখুন চারদিকে একটা বর্ডার চলে আসলো তার মানে এটা সিলেকশন হয়েছে তো সিলেকশন করে আমি কি কি করতে পারবো তো সিলেকশন করে আমি একটু জুম করি সিলেকশন করে আমি কি করতে পারি সেটা দেখাই সিলেকশন করে আমি এখান থেকে এখানে সাইডে আমি নিয়ে গেলে দেখুন একটা আইকন আসছে তো এই আইকন থেকে আমি এদিকে মুভ করলে ক্লিক করে ড্রাক করে মুভ করে এরকমভাবে চিকন করে দিতে পারবো আবার মুভ করে আমি এদিকে নিয়ে আসতে পারবো উপর থেকে আমি নিচে করতে পারবো আবার উপর দিকে নিয়ে যেতে পারবো তাছাড়াও এখানে দেখুন একটা আই এখানে কন্ডার নিয়ে গেলে একটা আইকন আসছে বাগানোর তো এখানে জাস্ট ক্লিক করে ধরে আমি এইভাবে মুভ করতে পারবো দেখুন আমি সচর দিকে কিন্তু রোটেট করতে পারছি তো এটা করতে পারবো তারপর আমি চাইলে এটাকে আমি কপি করতে পারবো তাছাড়াও আমি এই দেখুন আমি জুম করছি জুম করার কারণে দেখুন আমার আর্টবোর্ডটা কিন্তু আমি মুভ করতে পারবো কীভাবে কিবোর্ড থেকে স্পেস বাটনটা প্রেস করে ধরে জাস্ট মাউস দিয়ে ক্লিক করে ধরে জাস্ট ড্রাক করব তাহলে হ্যান্ড টোল চলে আসবে তখন এভাবে আমি ড্রাক করতে পারবো তাছাড়াও এটাকে আমি কপি করতে পারবো কিবোর্ড থেকে আল্ট্রা প্রেস করে ধরে আমি যদি এখান থেকে ক্লিক করে জাস্ট আমি এদিকে মুভ করি তাহলে এটা এদিকে মুভ হবে 
তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে আমি চাচ্ছি এই দুইটা একসঙ্গে সেম নিচেই মুভ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমি কি করব দুইটাকে আমার একসঙ্গে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে আমি এটাকে মুভ করতে পারবো যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবো তাছাড়াও আমি এটাকে আমি কপি করতে পারবো দুইটা সিলেকশন আসে সিলেকশন থাকার অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা প্রেস করে ধরে জাস্ট নিচের দিকে ড্রাগ করলে দেখুন এটাকে আমি দুই দিকে কিন্তু মুভ হচ্ছে বা কপি হয়ে তারপর মুভ হচ্ছে তারপর কিবোর্ড থেকে আমি শিফট প্রেস করে ধরে রাখবো আল্ট্রা প্রেস করা সহ শিফট প্রেস করে ধরলে এটা আর দুই দিকে মুভ হবে না একদম অ্যালাইন ঠিক থাকবে এবং নিচের দিকে আমি যেখানে রাখবো সেখানে ছেড়ে দিলে একটা কপি হয়ে যাবে তো এভাবে আমরা অল্ট্রা প্রেস করে কপি করব তাছাড়া আমরা কপি করতে পারি অন্য সিস্টেমে সেটা হলো আমি এখান থেকে আর একটু অবজেক্ট নিব এখান থেকে একটা অবজেক্ট নিলাম এ অবজেক্টটা আমি কপি করব সেক্ষেত্রে আমি কিবোর্ড এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এডিট থেকে কপি এবং এডিট থেকে আবার পেস্ট ইন ফন্টে যাব অর্থাৎ শুধু পেস্টে যাব এর শর্টকাট হলো কন্ট্রোল ভি এখানে কিন্তু আমার কপি হয়ে গেল দেখুন পাশে কিন্তু আমার কপি হয়ে গেছে তাহলে আমি এটাকে কালার চেঞ্জ করতে পারবো এখানে এখানে দেখুন একটা বক্স আছে তো এখানে ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করার পর এখানে আমি অন্য একটি কালার দিব দিয়ে জাস্ট ওকে দেবো কালার চেঞ্জ হয়ে গেল আচ্ছা তো এখানে কপি করার আর একটা সিস্টেম হতো এখানে সিলেক্ট করে কীভাবে থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি তাহলে এর উপরেই উপরেই আর একটা পেস্ট হয়ে গেল আমি এটা কীভাবে বুঝবো আমি এটা কালার চেঞ্জ করি এখান থেকে চেঞ্জ করলাম এবং এটাকে আমি মুখ করে সরাই দিলাম দেখুন নিচে আর একটি আসে আমার তো এভাবে কিন্তু আমরা কপি করতে পারবো তাছাড়াও আরেকটাভাবে কপি করতে পারবো সেটা হলো এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এডিট থেকে কপিতে যাব আবার এডিট থেকে পেস্ট ইন ফন্টে যাব তাহলে এর উপরে একটি কপি হয়ে গেছে যেটা সিলেক্ট করা আছে এটার উপরে কপি হয়ে গেছে সিলেকশন ছাড়া কিন্তু আমরা এটাকে কপি করতে পারবো না তো তার সেক্ষেত্রে আমি এটা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করি দেখুন কালার চেঞ্জ করার পর এটাকে আমি সরাই দেবো দেখুন নিচেই এই অবজেক্টটি আছে তাছাড়া আমি অন্য কাজ করতে পারবো সেটা হলো এটি সিলেক্ট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যেটা সিলেক্ট করব শুধু সেইটারই কাজ করতে পারবো তাছাড়া কোনো কাজ করতে পারবো না তার মানে এই আটবোর্ডে আমার যেটাকে সিলেক্ট করবো সেটাই শুধু কাজ করতে পারবো তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে আবার আমি এডিট থেকে কপি এবং আবার পেস্ট ইন ব্যাক পেস্ট ইন ব্যাক করলে পিছনে ব্যাক হবে আমি এটা কালার চেঞ্জ করব দেখুন কালার চেঞ্জ করেছে কিন্তু কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়নি কারণ কি পেস্ট ইন যেহেতু ব্যাক দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমার ব্যাকে চলে গেছে মানে পিছনে চলে গেছে সেটার কালার আমি দিয়েছি এখানে গ্রিন তো আমি এটাকে আমি মুভ করে যখন সরাবো তখন আমি দেখতে পাবো যে আমার নিচে কালারটি চেঞ্জ করা হয়েছে তো তাছাড়াও আমি সিলেকশন টুলতে আরও কাজ করতে পারবো সেটা হলো আমি সম্পূর্ণ সিলেক্ট করতে পারবো সিলেক্ট করে আমি এটাকে আমি মুভ করাতে পারবো যে কোনো জায়গায় ঠিক আছে তারপর আমি এটাকে আবার আমি আটবোর্ড নিয়ে আসতে পারবো তাছাড়াও আমি ইচ্ছা করে আমি যে কোনো কয়েকটিকে সিলেক্ট করতে পারবো কয়েকটি অবজেক্টকে সেটা হলো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে ধরে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম চাইলে আমি এটাকে সিলেক্ট করতে পারি যেগুলোকে সিলেক্ট করি শুধু সেগুলোকে সিলেক্ট হবে তো সিলেক্ট করার পর আমি এটাকে চাইলে আমি এভাবে সরি এটাকে আমি সিলেক্ট করি নাই আবার আমি দেখাই আমি চাইলে এটাকে সিলেক্ট করব কি শিফট প্রেস করে ধরে এটাকে 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 তারপর আমি কি করব যেইটা সিলেক্ট করা আছে সে যে কোনো একটা আমি প্রেস করে ধরে জাস্ট মুভ করলে সেগুলো সিলেক্ট করে আমি মুভ করতে পারবো তাছাড়াও আমি চাইলে আমি এটাকে ইচ্ছা করলে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে এডিট থেকে কাট একবারে এখান থেকে কেটে হয়তো আমি অন্য একটি আর্টবোর্ড নিয়ে এসেছি অন্য একটি আর্টবোর্ডে গিয়ে আমি এডিট থেকে পেস্ট করলে এখানে পেস্ট হয়ে যাবে এবং এখান থেকে কিন্তু কপি কাট হয়ে গেছে তাহলে আমি এটাকে কপি করতে পারবো সেটা হলো আমি এখান থেকে এইটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এডিট থেকে আমি কপি এবং অন্য একটি আর্টবোর্ডে নিয়ে এখান থেকে আমি এডিট থেকে পেস্ট করতে পারি তাহলে এখানে আমার কিন্তু পেস্ট হয়ে গেল আমি আর একটা আর্টবোর্ডে যাই তো এভাবে আমি সিলেকশন টুল দিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারবো তাছাড়াও সিলেকশন টুল দিয়ে আরও অনেক কাজ করা যায় আমাদের কাজ করতে করতে আমরা আস্তে আস্তে শিখব যে সিলেকশন টুল দিয়ে আরও কী কী করা যায় তাছাড়া সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এখান থেকে কী করতে পারবো এখন একটু মুভ করি তো আমার একটি সার্কেল দরকার সেক্ষেত্রে আমি এই একটি বর্গ আকারের যেটি আছে এটি এই অবজেক্ট থেকে আমি করতে পারবো সেটা হলো এই যে আমি এখান থেকে সিলেকশন টুল নিলাম নেওয়ার পর দেখুন যখন আমি সিলেক্ট করব তখন দেখুন চার দিকে একটি বর্ডার চলে আসার পরেও দেখুন একটা পয়েন্টার আছে কি করবো আমি এখান থেকে পয়েন্টার এখানে যখন যাবো যখন একটা আইকন চলে আসছে 
তখন আমি এটাকে ক্লিক করে ধরে জাস্ট আমি নিচের দিকে ড্রাগ করব মাঝের দিকে তখন দেখুন একটা বৃত্ত কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গেছে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন আমি যেটাকে সিলেকশন করব আমি আবার বলছি শুধু সেইটারই কিন্তু কাজ করতে পারবো তাছাড়া কাজ করতে পারবো না যেমন এইটা আছে আমি এক্ষেত্রে আমি কিন্তু এখানে দেখুন একটা পয়েন্টার আসছে তো এই পয়েন্টার নিয়ে যখন আমি মুভ করব তখন দেখুন এটাকে আমি বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তর করতে পারছি তো এইভাবে কিন্তু আমি কাজ করতে পারবো আরও মজার মজার কাজ এই সিলেকশন টুল দিয়ে করা যায় সেটা আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে শিখব আর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কীভাবে ডাইরেক্ট ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করা হয় সেটা আরও একটি মজার টুল তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে এসেছে ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আর যারা আমাদের চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করেন এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম